Stephen King na área. Vamos conversar a respeito de Doutor Sono, que nada mais é que a continuação de O Iluminado. Você quer saber mais? Então fique com os fatos. Você está curioso para saber o que aconteceu com Danny Torrance, o garoto de O Iluminado? Afinal de contas, quem não ficou intrigado com os acontecimentos fantasmagóricos que aconteceram no sinistro hotel Overlock? Com certeza, vocês devem estar tão curiosos quanto eu mesmo estava para saber o desfecho do principal personagem da trama, 30 anos depois que Stephen King deu vida a ele. No entanto, aqui seguimos com a história da vida de Dan, agora um homem de meia idade, com 40 e poucos anos. Em sua nova aventura, ele não estará sozinho, e sim com Abra, uma menina de 12 anos com um grande poder de iluminação, infinitamente maior que o seu. Porém, seguindo a narrativa da vida de Torrance, ele se encontra assombrado pelos habitantes do Hotel Overlock, que não saem de sua cabeça, onde passou por uma terrível infância. Danny ficou à deriva por décadas, desesperado para se livrar do legado do alcoolismo deixado pelo seu pai. Por fim, ele acaba se refugiando em uma pequena cidade chamada New Hampshire, onde encontra abrigo em uma comunidade de alcoólicos anônimos, que o apoia, o colocando em um emprego dentro de uma casa de repouso, onde seu poder remanescente de iluminação fornece o conforto final para aqueles que estão morrendo ajudado por um gato enigmático, chamado Azi. E acreditem se quiser, o bichano consegue prever a morte dos pacientes, onde, em seguida, Torrance acaba se tornando uma espécie de mentor para a passagem deles entre a vida e a morte, daí o apelido de Doutor Sono. Porém, se você está pensando que esse é o plot principal da história, se enganou. Afinal de contas, no meio disso tudo, está presente um grupo de sinistras criaturas, que se denominam por si próprios o verdadeiro nó, formado por criaturas que se parecem com seres humanos, mas que, por detrás dessa casca, são frios e inescrupulosos, pois como uma espécie de vampiros, precisam se alimentar da alma de crianças iluminadas. O mesmo nó é liderado pela terrível Rose, a cartola, que com poderes paranormais consegue descobrir Abra, como dissemos antes, uma menina com um dom espetacular, a iluminação mais forte que já se viu até então. Assim, Danny Torrance se junta a Abra Stone, começando uma verdadeira guerra entre o bem e o mal, contra esses demônios, o que vai fazer com que você queira devorar cada uma das 480 páginas e nunca mais querer se livrar desse livro em sua coleção. Bom pessoal, como vocês acabaram de acompanhar aí na premissa, Doutor Sono nada mais é que uma continuação de O Iluminado. E quando nós falamos a respeito desse título, o que vem à mente de muitas pessoas é justamente o filme do Kubrick, do início dos anos 80, que foi adaptado na obra do Stephen King. Mas, como muitos fãs já sabem, o filme não caiu nas graças do Stephen King, que até hoje aponta inúmeras falhas na adaptação do livro para o roteiro e, principalmente, na direção do Kubrick. Essa semana, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do próprio Stephen King na internet, onde ele chama o Kubrick de egoísta, que ele só conheceu, na verdade, o diretor, na semana que estava sendo lançado o filme, e não pediu nenhuma opinião e nenhum pitaco do próprio escritor, o criador da obra de O Iluminado. E quando a gente começa a ler Doutor Sono, e a gente começa a perceber exatamente onde estão essas falhas, esses buracos abertos deixados pelo Kubrick. Até então, eu não conseguia ter uma dimensão, apesar de ter lido o Iluminado, tão forte para enxergar isso que o Stephen King sempre fala, né? que ele odeia esse filme. E a gente indo um pouco mais forte hoje na personalidade do Dan Torrance, 
que como nós dissemos ainda há pouco, é o garotinho lá que sofreu tudo, aquele trauma no hotel Overlock e agora está adulto, a gente consegue, através da personalidade do Torrance, entrar muito mais dentro da história do Iluminado e entender exatamente por que ele sofreu aqueles perrengues, né? E principalmente se você não leu o livro e só assistiu o filme, você vai conseguir é, começar a se identificar logo nas primeiras páginas exatamente aonde estavam aqueles buraquinhos que o Kubrick acabou deixando em aberto. Bom, deixando o cinema à parte e falando mais propriamente dito, a respeito do livro, o Stephen King tem aquela característica que quem já é leitor dele está acostumado. Ele é muito detalhista, ele se preocupa com pormenores da história, explicando desde a cor do cadarço do personagem até o último fio do cabelo dele, o que deixa as 100 primeiras páginas de Dr. Sono não diria que entediante, mas eu posso dizer que eu estava um pouco angustiado para querer descobrir o que estava mais além do personagem do Danny Torrance. Mas isso acaba sendo legal, porque faz com que você queira ler essas primeiras páginas com uma velocidade que não deixa você sentir sono em nenhum momento e você quer descobrir o que está acontecendo lá na frente. Pois dentro dessas primeiras páginas que eu citei para vocês aqui, ele se preocupa muito em conectar o Danny Torrance aos acontecimentos passados no Overlock, lá no Iluminado, e conseguir te explicar com muito mais profundidade como está hoje a personalidade desse personagem e principalmente mostrando quais foram os traumas e por que esses traumas foram causados. Logo em seguida, a partir da página 150, 160, a gente já vai ver a apresentação da personagem da Abra Stone, que foi quem eu citei aí, que é uma das personagens principais. Em alguns momentos eu arrisco até em dizer que a partir desse momento do livro ela coloca até o Danny Torrance como coadjuvante em alguns momentos e é, na minha opinião é uma personagem interessantíssima que deixa algumas pontas em abertas para outras sequências que o próprio Stephen King acredito que pode e deve explorar em um futuro próximo quem sabe com uma continuação agora de Dr. Sono e por trás dos poderes dessa personagem incrível estão os vilões da trama. Quanto a esses, eu gostaria de não estar fazendo muitos comentários, até mesmo para não entregar spoilers para quem ainda não leu o livro. Mas eu tenho que dizer que Stephen King simplesmente reinventou uma nova forma de apresentar personagens de terror não só em sua história, como deixando uma proposta incrível aí para o cinema e para outros contadores de história do gênero. Uma outra coisa legal para a gente comentar a respeito de Dr. Sono. Vem por aí uma adaptação para o cinema no início de 2020 ou no mais tardar no meio desse ano. A produção já está sendo feita e eu acredito que tem tudo para ser absolutamente fantástico, assim como o livro. Terminando de ler, isso não saiu da minha cabeça. Eu fiquei imaginando a todo momento como seria isso. E, inclusive, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um pequeno teaserzinho a respeito. Eu vou deixar aqui na descrição, para quem quiser acompanhar depois. Né? Tá legendado, não tá dublado, mas é bem curtinho. Que já deixa você com água na boca depois com certeza que você ler o livro para ficar imaginando como vai ser a identidade desses personagens também nessa adaptação para o cinema. E com certeza, a partir do momento que eu for tendo informações a respeito do filme, eu vou estar postando lá no meu outro canal, onde eu falo a respeito de filmes e seriados, ou seja, o Cine Bobagens e Videotapas, que eu vou estar linkando nesse momento aqui para vocês também. Vale cada centavo que vocês investirem nesse livro. E como eu disse aí na premissa, ele tem aproximadamente 480 páginas, lançado aqui no Brasil pela editora Suma das Letras, 
e que está à venda aí nas principais livrarias e sites especializados do Brasil. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!